Vyrastal som v banickej rodine. Dedo bol baník, otec bol baník, ale postupne som prišiel na to, že toto nie je moja cesta a, a nedávalo mi to význam a nedáva, nedáva mi to význam ani teraz. A nie je to dobrý smer ne, udržiavať niečo takéto v dnešnej dobe. Vážené dámy, vážení páni, dnešnú tlačovú konferenciu, ktorú sme nazvali pojmom Vyfárajme z neistoty. Tu to pred tromi rokmi začalo. Dnes tu stojím sama, vtedy som bola vďačná všetkým, ktorí tam stáli pri mne. Nebolo ich veľa, ale bolo ich dosť na to, aby sme to zvládli. Vtedy bolo neskoro, ale zase hovorí sa lepšie niekedy ako nikdy. Takže v tom máji sme teda túto aktivitu otvorili a snažila som sa teda aj tam prizvať viacerých ľudí z regiónu, aby teda tento projekt alebo tú začínajúcu aktivitu podporili. Bolo to veľmi ťažké, lebo každý sa toho obával aj v politickej situácii, ktorej sme sa nachádzali, kedy vtedy ešte teda vládna koalícia podporovala práve tú ťažbu a postaviť sa ako keby proti tej podpore a postaviť sa do situácie hlavne ako primátorka mesta, kde žijú prevažne banici, ich rodiny alebo ich predkovia boli zamestnaní v bani a majú vyslovene taký citový vzťah k tomu a nevedia sa odpútať od toho banictva. Bolo to veľmi náročné. My ako CEPA sme sa zapojili rozhodne, preto, pretože vítame ukončenie tej, tej, tej fosilnej súčasnosti nášho regiónu. My si jednoducho myslíme, že ťažiť a spalovať uhlie dnes už nie je moderné. Idea vlastne bola, že pracovné skupiny za jednotlivé tematické oblasti v prvej fáze identifikujú potenciály, ktoré v náhornej nitre sú a na ktorých sa dá stavať ekonomický rozvoj alebo jeho reštart. Tým, že následne by tieto nápady mali byť zastrešené spoločnou stratégiou, ktorá tie jednotlivé projekty rozvoja potenciálov nielen zastreší, ale aj zintegruje. Vidíš v tých pracovných skupinách, že diskutujú riaditeľia škôl, riaditeľky centier sociálnych služieb, bežní občania, ktorým sa chcelo, nejakí podnikatelia, členovia občianských združení diskutujú zrazu o niečom, o čom nikdy v živote nediskutovali a to je, že čo by sme tu tak chceli mať v regióne, keď sa uzavrú bane, keď sa ukončí ťažba a spalovania uhlia. Reagovala spoločnosť Hodoní Trianskej bane tým, že samozrejme začali rôzne útoky aj na moju osobu a snažili sa tú situáciu vykresliť ako takú, že nie je možné, aby sa tu báne zatvorili, pretože je tu, pracuje tam spolu 11 tisíc ľudí. Dnes sa hovorí o 4,5 tisícoch ľuďoch, ktorých sa to týka. Bolo to vlastne 9 mesiacov potom, ako sme začali my v regióne, takže sme im vlastne odovzdali také bábetko. A my sme do toho vlastne prišli s tým, aby sme ten akčný plán nejakým spôsobom sformalizovali a dotiahli do nejakého konca tak, aby mohol byť predložený na vládu a s nejakými formalitami, ktoré požadovala Európska komisia. Také pre mňa veľké novum bolo, boli tzv. verejné hearingy alebo verejné vypočutia. 100 ľudí prišlo a počúvalo o tom, čo je obsahom akčného plánu a malo možnosť pripomienkovať ten obsah akčného plánu. Jednak som mala teda veľkú rado, že tam prišlo veľa ľudí. Hej, že, že naozaj tam zaznievali rôzne názory, aj keď tam bolo samozrejme cítiť to, že 
Banici si tam poslali svojich ľudí, teraz prišli aj nejakí ľudia, ktorí si mysleli, že proste prídu nejako zadarmo k nejakým peniazom, ale boli tam aj kompetentní ľudia, ktorí mali naozaj úprimný záujem veci riešiť a myslím si, že to malo veľký zmysel. Finálne schválenie vládou akčného plánu bolo po roku a pol od toho, ako sme začali my tu v regióne. Mali sme z toho veľkú radosť, pretože akčný plán obsahoval plán uzatvárania ťažobných polí. Najprv sa ti smejú, potom ťa ignorujú, potom sa ťa snažia zničiť a nakoniec vyťažíš. Tak presne ten pocit som proste mala, že aj tak sme to dokázali z regiónu, že napriek všetkým tým situáciám, kedy zo začiatku nás ponižovali, nebrali nás ako partnerov do diskusie, tak nakoniec sa nám to podarilo, že proste nejaký materiál vznikol a že teda hlavne sa o tom otvorene začalo rozprávať a začali sa hľadiť riešenia. A som zvedavý, že ako, sa to, ako sa to bude rozvíjať, aké projekty sa dostanú do, do tej realizácie, pretože je tu naozaj silný potenciál, sú tu akože dobrí ľudia, naozaj tu, tu žijú dobrí ľudia, ktorí by rádi niečo tvorili, ale niekto im musí pomôcť.